大家好，我是俊宝。身边很多朋友都对做蛋糕感兴趣，但是因为家里没有烤箱，所以一直不敢尝试。今天我给大家介绍一款用电饭煲也能做出来的蛋糕，很细腻，口感很好哦。先准备五个鸡蛋，找一个无油无杂质的盆子，将蛋清和蛋黄分离，盆里只留蛋清，蛋黄放入另一个碗里。手法要轻，千万不要把蛋黄弄破了。蛋清里不能有一丁点的蛋黄，否则很难打发。都分离好以后，我们先来调蛋黄糊。首先加入六十个玉米油，充分的混合，再加入六十个牛奶，也可以用等量的清水代替，搅拌均匀。最后过筛，加入一百克低筋面粉。过筛能使蛋糕组织更细腻。然后 Z 字形搅拌均匀，搅拌至无颗粒的状态。然后我们来打发蛋清，加几滴白醋可以促进打发。再加入六十克白砂糖，打蛋器高速打发。一开始蛋清会是很粗糙的泡沫状，慢慢泡沫会变得细腻。然后你会发现一点一点变浓稠。打至纹理清晰的时候，我们提起来看一下，已经开始有尖角，但是很容易就下垂了，就得接着打。可以改成低速。两分钟左右以后，我们再来看一下，提起打蛋器呈现不弯的尖角，盆子立起来也依然不下垂，就 OK 了。然后把三分之一的蛋清放到蛋黄糊里，翻拌均匀，不能够打圈搅拌哦。基本搅拌均匀以后，再一起倒入蛋清盆里，再次翻拌均匀，像炒菜一样的手法。翻拌这一步很关键，如果手法太重就会消泡，那蛋糕就长不高了。然后拿出电饭煲的内胆。不用刷油，全部倒进去，用力的震几下，震出里面的大气泡。放电饭煲里面，按煲汤或者蒸煮的时间，大约四十分钟。悄悄看一下，这是十五分钟时候的样子，这是三十分钟时候的样子，已经长得很高了。用牙签插进去，拔出来，能带出里面的面糊，就是还没有熟。四十分钟以后，再次用牙签检验一下，拔出牙签没有带出面糊，就表示已经熟透了。迅速将内胆拿出来，倒扣在网架上晾冷。完全冷却以后，我们打开看一下，一点也不粘哦。手感也是相当的轻柔。组织细腻，比烤箱的效果还要更好。还等什么呢？赶紧试一下吧！喜欢记得关注支持一下哦。